ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉంటారో అక్కడ ఉంటాను అని చెప్పి మన మధ్య మనతో కూడా సహవాసం చేస్తూ ఉన్న మన దేవునికి ఆ తదుపరి ఈ అవకాశమును కల్పించిన యుసిఎఫ్ నాకును దైవజనురాలైన నాకంటే అనుభవజ్ఞురాలు అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను వారికి ఇక్కడ కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నా పేరు రుంజల మెరిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడ నుంచి వచ్చాను గత పది సంవత్సరాల క్రితం ప్రభువు ఒక దర్శనం ఇచ్చారు ఏంటి ఆ దర్శనం అంటే నేను అమెరికా వెళుతున్నట్టు అమెరికాలో ఎలా ఉంటుందో సిచ్యువేషన్ నాకు తెలియదు కానీ ఇండియాలో ఒక ప్రాంతం నుండి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే బస్ ఎక్కి వెళ్ళాలి లేదా ట్రైన్స్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండేవి అలాగే నేను అమెరికా వెళ్ళి ఫ్లైట్లలో బస్సు ఎక్కినట్టుగా వెళుతూ ఉన్నాను ఆ దర్శనం కలిగిన తర్వాత నాలో ఒక ప్రశ్న ఇది జరుగుతుందా రెండవ ప్రశ్న నేను వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేయగలను కారణం ఏ యోగ్యత నాకు లేదు ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ నాకు లేదు ఇది జరుగున మరి మూడవది ప్రభువ రక్షించబడినప్పుడే ప్రార్థన చేశాను నీ చిత్తము నా జీవితంలో జరగాలి కేవలము నీ పని కొరకు మాత్రమే నేను నియమించబడాలి వివాహం కూడా దేవుని పని చేస్తేనే నేను వివాహం చేసుకుంటాను అలాంటి వ్యక్తే కావాలి ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ పెట్టిన నేను ఈ రెండు విషయాల్లో ఎందుకు సందేహిస్తున్నాను అని ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాను నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు ఈ ప్రాంతానికి రావడానికి వీసా అనుమతిని కలుగు చేశారు అది ఎలా వస్ వచ్చింది అనేది కూడా పెద్ద విట్నెస్ కానీ అది ఇప్పుడు చెప్పడానికి సమయం కాదు వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నేను అనుకున్నట్లు కాదు దేవుడు అనుకున్నట్లుగా నా జీవితంలో ప్రభువు నెరవేరుస్తూ ఒక పనికి మాలిన యోగ్యత లేని అర్హత లేని నన్ను పెంటకుప్పల మీద నుంచి మలిచి వాడుకు ప్రభు దాని కొరకై నన్ను సిద్ధపరచు అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను ప్రేమేందేవుని బిడలారా విజయవాడలో ఎల్షుదాయ్ పరిచర్య రెండు వేల సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది ఐదు సంఘాలు అన్యజనుల ఎదుట దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి ఒక సాధనంగా ప్రభు ఏర్పరుచుకుని ప్రభు తన పరిచర్యలో వాడుకుంటూ ఉన్నారు మంచిది ఈ సమయంలో మరీ ఎక్కువగా మాట్లాడను వాక్యంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ అంశం చాలా పెద్ద అంశం ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సరిపోదు కానీ దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు దానిని వినడానికి చెవులను ఉపయోగించవద్దు మనస్సుని సిద్ధపరచుకుందాం బైబుల్ అంతటిలో ఈ పేరాలో ఒక మాట ఉంటుంది అది నాకు చాలా ఇష్టం ప్రతి చోట ఈ మాట మాట్లాడకుండా ఉండలేను ఏంటి ఆ మాట అంటే ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం చదువుకున్న మాట కనుక ఈ దేహములో నివసించుచున్నంత కాలము ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఉండి ఎల్లప్పుడూ ధైర్యము కలవారమై ఉందము మనం ప్రభువునకు దూరంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు కానీ ఒకరోజు రాబోతుంది ఆ రోజు దేవునితో కలుసుకునే గొప్ప భాగ్యము దేవునితో జీవించే గొప్ప భాగ్యం ప్రభు మనకి ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు ప్రియులరా ఆ రోజు కలుసుకునే పర్యంతం ఈలోపు ఎన్నో శ్రమలను ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎన్నో పరిస్థితులను దాటుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నాం ఇదంతా దేనికి అంటే దేవుణ్ణి కలుసుకోవాలి అనే నిరీక్షణ మన జీవితాల్లో కలిగి ఉండటం వల్ల పోరాటాలను అధిగమించి ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాం స్త్రీకి ఒక బాధ్యతని నా మట్టుకు నా అనుభవంలో నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఒక కుటుంబంలో స్త్రీకి ఎంత బాధ్యత ఉంటుందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమండి మరి పురుషులు ఇరవై ఐదు శాతమేనా 
అంటే మరి మనమే కదా మొదటిగా వాడి మాట విని వాణి ద్వారా మొదట ఆ తరువాత ఆదాము అంటే ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే ప్రసవ వేదనతో స్త్రీ శాపము కొట్టివేయబడలేదు ప్రసవ వేదన అయిన తరువాత ఈ బిడని దేవునితో కలిపేంత వరకు కూడా ఈ వేదన కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ప్రిమే దేవుని బిడలారా ప్రార్థనలో ముందుండాలి అన్ని విషయాలలో స్త్రీ ఎలా ఉండాలి అంటే చాలా మెలుకువగా ఉండాలి చాలా మెలుకువగా ఉండాలి ఈ మెలుకువ కనుక మనకి లేకపోతే అపవాది ఏ దిక్కు నుంచి ఏ వైపు నుంచి వచ్చి మనలను మన పిల్లలను కబళిస్తాడో మనము దానిని గ్రహించలేము అయితే ఈ రాత్రి మనం చేస్తున్నాను సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఎంత పర్సెంట్ మనం మనం మన బాధ్యతను నెరవేరుస్తూ ఉన్నాం దానిని గమనించి భర్తని వెన్నుతట్టి బలపరిచేదిగా ఉండాలి భార్య బిడలకు బిడలను ప్రేమించి సన్మార్గంలో నడిపించేదిగా ఉండాలి భార్య కుటుంబము ఆశీర్వదించబడుటకు ప్రార్థించేదిగా ఉండాలి భార్య వారి రక్షణ విషయమై గోజాడి ప్రభు ఎదుట కన్నీరు కార్చి తన కన్నులారా కుటుంబమును రక్షించుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి భార్య ప్రేమే దేవుని బిడలారా ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే స్త్రీ ఎప్పుడు దేవునికి విధేయురాలవుతుందో దేవుడు తన జీవితంలో ఇలాంటివన్నీ ప్రభు జరిగిస్తూ ఉంటారు మంచిది ఈరోజు మనకి సిద్ధపరచబడిన పాఠ్యభాగము ఏమిటి అని అంటే వాక్ బై ఫేత్ నాట్ బై సైట్ ఏమండి మేము విశ్వాసంతోనే నడుస్తున్నాం ఇంకా మరలా విశ్వాసం గురించి మేమేం నేర్చుకోవాలి అని ఆలోచన చేస్తే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల ర వాక్యములో ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్న మాట విశ్వాసము కానిది ఏది మన జీవితాన్ని ఏలుతుందో విశ్వాస సంబంధముగా జీవించకుండా మన దృష్టి మరల్సబడి దేహమునకు కావలసిన దానివైపు మన కన్ను మరల్సబడి దానివైపు త్రిపబడి దానిని జరిగిస్తూ ఉన్నాము అదంతా కూడా వెలుచూపుతో సమానం వెలుచూపు అంటే ఏంటి వెలుచూపు అంటే గమనించండి లోపల బయట రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ ఎక్కడుంది అంటే పాళ్ళము వెలుపల ఉంది వెలుపల కుష్టు వ్యాధి కలిగిన వ్యక్తి ఎక్కడుంటున్నాడు అంటే వెలుపల అర్హత లేదా యోగ్యురాలు కాదా ప్రిమేంది అనుబిడలారా వెలుపల ఉంటే ఆ వ్యక్తి విశ్వాసములో నడవలేదు విశ్వాసముతో జీవించలేదు విశ్వాసముతో ఎదురు చూడలేదు విశ్వాసముతో పోరాటాన్ని పోరాటాన్ని జయించలేదు విశ్వాసముతో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయలేదు మనవి చేస్తున్నాను విశ్వాసము లేకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా దేవుణ్ణి వెంబడించలేడు అలాగే దేవునికి ఇష్టులై ఉండలేరు అయితే ఈ విశ్వాసం యొక్క మూలం ఎలాగ ప్రారంభించబడుతుంది అని అంటే మనకి బాగా తెలుసు పితరుడైన అబ్రహాము అని చెప్తాం అయితే దానికంటే ముందుగా విశ్వాసం ఆరంభమవ్వడానికి గల కారణం ఎవరు అని గనక మనం ఆలోచన చేస్తే రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనములో ఈ మాటను ప్రభు రాస్తూ ఉన్నారు అపోస్తుడైన పౌలు ద్వారా వినుట వలన విశ్వాసము ఆ విశ్వాసం ఎలా కలుగుతుందంటే అది క్రీస్తును గురించిన మాట అయితేనే అది విశ్వాసం అవుతుంది ప్రిమేందేవుని బిడలారా ఆ విశ్వాసము మనలో ఒకప్పుడు దేవునిని ఎరుగక ముందు దేవునిని దేవునిని గుర్తించక ముందు దేవుని ఉనికిని తెలుసుకొనక ముందు మనలో విశ్వాసము లేదు ఎలా పడితే అలాగా ఎలా ఇష్టమైతే అలాగా ఎలా మన మనసుకు అనిపిస్తే అలాగా బ్రతుకుతూ వచ్చాం మనం ఎప్పుడైతే విశ్వాసం అనే బీజము మన హృదయంలో విత్తబడిందో అది క్రీస్తు మాట వలన కలిగిన 
విశ్వాసం అనే విత్తనము విత్తబడిందో మన జీవితంలో మార్పు కలిగింది మన జీవితంలో మారు మనస్సు కలిగింది మన జీవితంలో విశ్వాసమునకు బాట చూస్తూ ఆ విశ్వాసములో ఎలా నడవాలో పితరులు ఎలా నడిచారో చూస్తూ దానిని గ్రహిస్తూ ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాం అయితే గమనించండి ఈరోజున విశ్వాసంతో ప్రభు ఎదుట ప్రభు మార్గంలో నడుస్తున్నామా లేక విశ్వాసము కానిది మనల్ని ఏలుతూ ఉన్నా జాగ్రత్త సుమ దేవుని రాకడ సమీపముగా ఉన్నదని గురుతులను బట్టి గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం గమనిస్తూ ఉన్న మనం విశ్వాసముతో వెలిచూపు ఆ మాట చదవడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మొదటి రెండవ కొరింది పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం క్షమించండి సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలను చదువుకుందాం ఐదు ఆరు వచనాలలో వ్రాయబడిన మాట ఎవరైనా చదవగలరా నేనే చదువుతాను సామెతల గ్రంథం దయచేసి క్షమించను మూడవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచము నీ ప్రవర్తన అంతటిని ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకును విశ్వాసము కానిది ఏమిటి స్వబుద్ధి విశ్వాసము కానిది ఏమిటి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు తేటగా తెలియచేస్తూ ఉన్నమాట నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకునవద్దు నీవు కోరుకున్నట్లుగా నడవడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే నిన్ను గురించిన ప్రణాళిక నీవు పుట్టక ముందే ప్రభు నీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఉంచారు నీవెలా నడవాలో నీవెలా ప్రభువుని వెంబడించాలో నీవెలా ప్రభు బాటలో ఆయనకు మహిమకరముగా ఎలా జీవించాలో ఇప్పుడు చదివిన వాక్యములో దేహములో ఉన్నంత కాలము ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నాము మనము ఈ దేహము ఏమవుతుంది శిథిలమైపోతుంది శిథిలమైపోతూ ఉన్న ఈ దేహములో ప్రభు నివసించటానికి కొరకు మన దేహమును దేవాలయముగా చేసుకుని కారణం ఏమిటంటే ఆయన మనలో ఉండటం వల్ల మరణ ఛాయలలోకి వెళ్ళిపోతున్న ఈ దేహాన్ని ప్రభువు జీవింపచేస్తూ ప్రిమే దేవుని బిడలారా అధిక బలం ఎనభై సంవత్సరాలు కానీ నలభై సంవత్సరాలకే అన్ని విషయాలలో చతికిలు పడిపోతున్నాం కారణం ఏమిటంటే విశ్వాసముతో ప్రభువుని సమీపించలేని ప్రభువు మార్గములు నడవలేని స్థితి మన జీవితాల్లో కనబడుతుంది ఏ విషయంలో కూడా నేను జయించలేను ఏ విషయంలో నేను పోరాడలేను నేను విసిగిపోయాను నేను వెనకబడిపోతాను నా వలన కాదు ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే వెలుచూపు వలన జరిగే క్రియలు ఇవి వెలుచూపు అనగా నువ్వు చూస్తున్నది ఇప్పుడు జరుగుతున్నదే శాశ్వతమని ఇప్పుడు జరుగుతున్నదే నిన్ను నడిపిస్తుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ వాక్యం ఏముంటుందో తెలుసా మనము చూచేవన్నీ కూడా అదృశ్యములై ఉన్నవి అదృశ్యములై ఉన్నవి హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి వచనములో ప్రభు రాస్తారు మాట చదువుదామా హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి వచనం విశ్వాసమునది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవు అనుటకు రుజువును అయి ఉన్నది ప్రేమైన దేవుని బిడలారా ఈ విశ్వాసం కనబడుతుందా మనకి నిరీక్షణ కనబడుతుందా మనకి వెలిచూపు వలన నడిచే ప్రతి వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నారు ఆలోచించండి వాక్ బై ఫెయిత్ విశ్వాసంలో నడవండి అని చెబుతున్నాం ఏదన్నా పెద్ద అపాయం వస్తే దానిని తప్పించబడటానికి విశ్వాసమునకు కర్త అయిన యేసు వైపు చూచే ఆ నిరీక్షణను కోల్పోతున్నాం పరుగు పందెములో పరుగెత్తే వ్యక్తి దేనిని చూచి పరిగెత్తుతున్నాడు అంటే బహుమానమును పొందగోరి పరిగెత్తుతూ ఉన్నాడు బహుమానము లేకుండా పరిగెత్తుతామా అండి అసలు 
ప్రారంభిస్తామా పరుగుని ప్రారంభించలేం బహుమానము నీ కొరకు దాచి ఉన్నదని ఎరిగి నువ్వు పరుగు పందెములు ఓపికతో పరిగెత్తాలి విశ్వాసముతో దేవుని కార్యాలు నీ జీవితంలో ఏమై ఉన్నావో ప్రజలకు వెల్లడి పరుచుటకు నీవు ఒక సాక్షివై ఉండాలి నీవు ఒక సాక్షి నేను ఒక సాక్షి ఎవరు సాక్షి ఆయనకు ఎవరి శిష్యులు ఆయనను గురించి ప్రకటించకపోతే ఎవరు ఎవరు ఆయన గురించి తెలియజేసేవాళ్ళు ఈరోజున విశ్వాసముతో నీవు నడుస్తూ ప్రభు అంటున్నాడు నీవు సాక్షివై ఆ సాక్ష్యము ప్రజలకు వెల్లడి చేసేలాగా నీవు ఉండాలి అని ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నీవు నీవు చూచేవన్నీ దృశ్యములైనవి అవి శాశ్వతమైనవి కావు విశ్వాసముతో వేటినైతే నీవు పొందుకోవాలని నిరీక్షించి ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉన్నావు వాక్యములు అంటుంది కదా ఈ దేహంలో ఉన్నంత కాలం నీకు శ్రమ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నీకు కన్నీరు ఉంటుంది నీకు దుఃఖం ఉంటుంది ప్రేమదేవుని బిడలారా ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట చెప్తాను అబ్రహాము పిలువబడినప్పుడు పునాదులు కలిగిన పట్టణం ఉందని ఆయనకు తెలియదు ఆయన నడిచిన ఆయన వెళ్ళిన ఆయన వెంబడించిన ఒకే ఒకే ఒకటి ఏంటదంటే ప్రభు పిలిచాడు ఆయన నమ్మదగినవాడు నేను వెళతాను నడుస్తూ నడుస్తూ ఉండగా దేవుని వాగ్దానము తన జీవితంలో నెరవేరుతూ ఉండగా అబ్రహ అబ్రహాం అంటూ ఉన్నాడు దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు ఆ పట్టణం కొరకు నేను ఆయన వెంబడిస్తాను మనం ఈరోజు దేని కొరకు ఆయన వెంబడిస్తున్నాం దేని కొరకు ఆయన సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం దేని కొరకు ఆయన సన్నిధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం వాక్ బై ఫెయిత్ విశ్వాసం ఒకరోజు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను ఇలా చెబుతున్నానని ఏమనుకోవద్దు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దేవుని పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ జీవితంలో ఒక కొదు ఉంది ప్రతిరోజు ఆయన ఆరంభం ప్రేమదేవుని బిడ్డల పరిచర్య చేస్తూ ఉండగా వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ప్రభు అంటూ ఉన్నారు వాక్యం ఇంట్లో కాదు ఉండాల్సింది నీ హృదయంలో అదేంటి ప్రభువా పరిచర్య చేస్తున్నారు కదా దేవుని వెంబడిస్తున్నారు కదా ప్రభు అంటూ ఉన్నారు మీరు చెప్పేవారిగా ఉండడానికి నేను నిన్ను పిలవలేదు దానిని చేయువారై ఉండి మిమ్మలను సాక్షులుగా నిలుపుట కొరకే నేను మిమ్మల్ని పిలుచుకున్నాను వెంటనే వారికి మాటని ఉపదేశించి ఇది నా మాట కాదు దేవుని మాట ప్రిమే దేవుని బిడ్డలారా మనం దేవుని బిడ్డలం ఎస్ కానీ విశ్వాసముతో లేకపోతే దృశ్యమైన వాటిని మనం వెంబడిస్తూ ఉంటే మనం దేని కొరకు మనల్ని సిద్ధపరిచి మనల్ని ప్రభు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు దానిని పొందుకోవటానికి అర్హతను కోల్పోతూ ఉన్నాం ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసంతో నడిచే అనుభవం మనకు కావాలి ఈ సందర్భంలో ఇంకొక చిన్న మాట చెప్తాను నయోమి కోడలు ఋతు భర్తని పోగొట్టుకుంది వర్ప అమ్మ నువ్వు చాలా మంచిదానివి నేను వెళ్ళిపోతాను మా ఇంటికి వాస్తవానికైతే భర్తను పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఆ స్త్రీకి ఎవరు ఆధారం అంటే తల్లిదండ్రులే ఆధారం కానీ ఇక్కడ అత్తతో వెళ్ళటానికి గల కారణం ఆమె ఏం చూసింది అంటే ప్రిమేం దేవుని బిడలారా దేవునిలో దేవునితో ఉన్నప్పుడు ఆ విశ్వాసపు అనుభవాన్ని చూసింది 
ఆయన ఏ ప్రతీది ఏం చూస్తుంది అంటే ఆమె తన జీవితములో తనని ఏ స్థితిలో ఉండటానికి ప్రభు ఆమె ఒక అన్యురాలు దేవునిని ఎరుగని స్త్రీ దేవునితో సహవాసము లే అనుభవము లేని స్త్రీ ఆమె అతతో అంటుంది నీ దేవుడే ఎట్లా అయ్యాడు నీ దేవుడు నా దేవుడు ప్రిమే దేవుని బిడలారా పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ దేవుని బిడలైన నా తల్లిని నేను చాలా హింసను హింసకు గురి చేస్తూ ఈ దేవుడు మా జీవితంలోకి రావడానికి వీల్లేదు అని ఆమెకు దుఃఖాన్ని కలుగు చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రభు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వెంత నన్ను వ్యతిరేకించినా నేను నిన్ను విడవను నీవు నీ ఎడల నేను కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక బహు గొప్పది ఋతు మీద ఉన్న ప్రణాళిక దేవుని ప్రణాళిక బహు గొప్పది ఋతు వచ్చిన వెంటనే బోయాజును కలిసిన వెంటనే బోయాజు చక్కని మాట అంటున్నాడు ఎక్కడికి వచ్చావు నీవు యహోవా సురక్షితమై అత్తకేమైనా ఉందా వెనక అత్త ఇంకా ఏమైనా ఇవ్వగలదా ఆమెకు ఫెయిత్ విశ్వాసంతో నయోమితో అడుగులు వేసింది బెత్లహేములో ఉన్న సంగతులను కనుగొంది నయోమి ద్వారా బెత్లహేములో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని గ్రహించింది రోతు విశ్వాసంతో అడుగులు వేసింది విశ్వాసంతో అడుగులు వేసింది ప్రియులరా రూతుని దేవుడు సిగ్గుపడనివ్వలేదు మనవి చేస్తున్నాను దృశ్యమైనవన్నీ కూడా మన ఆత్మీయ జీవితంలో నుండి మనల్ని పక్కకి మనల్ని తప్పించి ఏవి శాశ్వతం కాదో వాటి కొరకే ప్రయాసపడేటట్లుగా విశ్వాసములో నుండి తొలగింపచేసి మనల్ని దుష్టుడు ఎలా మరులు కొల్పుతూ ఉన్నాడు అని ఆలోచన చేస్తే మనల్ని మనమే పరీక్షించుకుంటే మనం ఎక్కడున్నామో మనకు అర్థమవుద్ది మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో మనం ఎలా నడుస్తున్నామో ఒకసారి ఆలోచించండి విశ్వాసములో ఏ పరిమాణంలో నేనున్నాను ఏ స్థాయిలో నేనున్నాను ఎక్కడ పరుగు పెట్టి ఎక్కడ నా ప్రయాణం ఆగిపోయింది ఎందుకు ఆగిపోయింది దానికి కారణం ఏమిటి ప్రేమ దేవుని విడలారా నిన్ను తప్పించి దుష్టుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే దృశ్యమైనవే నీకు కనబడేవే శాశ్వతమైనవని మరులు కొల్పి నీలో నుండి భక్ నీలో నుండి భక్తిని తొలగించి భక్తిహీనతను నీకు కలుగు చేయుట కొరకే ప్రతిదానిని భ్రమపరుస్తున్నాడు అందుకే పౌలంటూ ఉన్నాడు ఈ యోగ సంబంధమైన దేవత మనోనేత్రాలకి గురుడ్డితనాన్ని కలుగు చేసింది కనులుండి చూడలేని అనుభవం గ్రహించలేని అనుభవం ప్రేమ దేవుని బిడలారా జాగ్రత్త సుమ విశ్వాసంతో నడుస్తున్నావా లేక విశ్వాసము కానిది నిన్ను ఏలుతూ ఉందా ఇది చిన్నదే కదా అని అనుకోవచ్చు ఇది పర్వాలేదులే కదా అని అనుకోవచ్చు అది కబళించే రోజున దాని నుంచి నువ్వు తప్పించుకోలేవు మరొక మాటను చదవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను యాకోపు పత్రిక ఒకరోజు విశ్వాసం క్రియలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి విశ్వాసము క్రియలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి దయచేసి మాటలు చూద్దాం యాకోపు పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై రెండు అయితే నేను చదువుతాను ప్రియులారా నా సహోదరులారా క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనాను తనకు విశ్వాసం కలదని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనం అట్టి విశ్వాసం అతనిని రక్షించగలదా సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనము లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనాను శరీరమునకు కావలసిన వాటిని ఇవ్వకుండా సమాధానంగా వెళ్ళుడి చలి కాచుకునుడి తృప్తి పొందుడు అని చెప్పిన ఎడల ఏం ప్రయోజనం అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండే మృతమైన దగును అయితే ఒకడు నీకు విశ్వాసం ఉంది నాకు క్రియలు ఉన్నాయి 
క్రియలు లేకుండా నీ విశ్వాసము నాకు కనపరచుము నేను నా క్రియల చేత నా విశ్వాసమును నీకు కనపరుతానని చెప్పును దేవుడు ఒక్కడే నీవు నమ్ముచు నావు అలాగూ నమ్ముట మంచిదే దయ్యములు కూడా నమ్మి వణుకుచు ఉన్నవి వ్యర్థుడా క్రియలు లేని విశ్వాసము నిష్ఫలమైనదని తెలుసుకొని గురుచున్నావా ప్రియ దేవుని బిడలారా విశ్వాసం క్రియలు ఈ రెండు బ్యాలెన్స్గా వెళ్ళాలి పట్టాల మీద రైలు వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా రెండు పట్టాలు ఉండాలి రెండు పట్టాలు మన ఆత్మీయ జీవితంలో విశ్వాసము క్రియలు నీలో విశ్వాసం ఉన్నదని ప్రజలు గ్రహించాలంటే అది క్రియలతో కూడినదై ఉండాలి కొంతమంది ధర్మ కార్యాలు చేస్తూ కొంతమంది ఏమండి భేదలను లేకపోతే ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ పాపాన్ని పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నామనే భ్రమలో బ్రతుకుతూ ఉన్నవారు ఉంటారు అబ్రహాము విశ్వసించాడు విశ్వసించిన ప్రకారం క్రియతో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు క్రియ లేకుండా ఉంటే అబ్రహాముని విశ్వాసులకు తండ్రి అని ప్రభు చెప్పేవాళ్ళు కాదు విశ్వాసం అంటుంది నువ్వు క్రియలను కనపరచు నేను విశ్వాసాన్ని నేను చూపిస్తాను కానీ వాక్యం ఏమంటుందంటే క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతమైనది నువ్వు విశ్వసించావా ప్రభు సన్నిధిలో నిలబడు నిరీక్షించావా దేవుని మీద ఆధారపడు ఇందాక వాక్యంలో మనం చదువుకున్నాం కదా నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకునక నీవు దేవుని అధికారమునకు లోబడాలి అధికారమునకు నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకోవాలి ఈ విషయంలో చాలా వెనకబడి ఉంటాం దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ మనల్ని మనం దేవునికి అప్పగించుకునే ప్రభు నా జీవితంలో ఏది జరిగినా అది నీ చిత్తమై ఉండాలి దాని కొరకు అది బయలుపరచబడే వరకు కూడా నేను కనిపెట్టుకుని ఉంటాను అని వేచి ఉండగలవా చాలాసార్లు పెళ్ళిళ్ళ విషయాల్లో చాలాసార్లు చాలామంది ఇలాంటి విషయాల్లో దేవుని చిత్తం ఏదో తప్పిపోయే అనుభవాలు ప్రేమే దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు రెండు విశ్వాసము క్రియలు నీ జీవితంలో లేకపోతే నువ్వు దేవుడు నీ కొరకు సిద్ధపరిచిన దానిని పొందుకోవటానికి నీకు నాకు అర్హత లేదు ప్రియలారా ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక ప్రశ్న ఇది జరుగునా ఏ విధంగా ఒకవేళ జరిగితే ఎలా జరుగుతుంది ఒకవేళ వస్తే నేనేం చేయగలను ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు వచ్చిన మొదటి సంవత్సరం వచ్చిన మొదటి సంవత్సరం ఒక నెలన్నర ఉన్నాను ఈ నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ప్రాంతం తెలియదు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎట్లా అంటే పరిచర్య కొరకు అక్కడ ఆ పరిచర్యను చూసుకోవటానికి వెళ్ళారు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను దేవునితో ఫైట్ చేస్తున్నాను ఒకరోజు రాత్రి నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చావు నేను చదివింది టెన్త్ క్లాస్ నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చావు నీ ఉద్దేశం ఏంటి ప్రార్థన చేస్తూ పెనుగులాడుతూ ఉంటే ప్రభు ఒక ప్రశ్న వేశారు నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను చెప్పగలవా ఏంటి ప్రభు నా శిష్యులకి ఏమి వచ్చని నేను వారిని పంపించాను వెంటనే నా మోరు నా నోరు షట్ డౌన్ అయిపోయింది ఇక అడగడం మానేశాను మూలుగుతున్నాను ఆ రోజు రాత్రి పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలా మాట్లాడాలో నాకు నేర్పిస్తున్నాడు ఎలా వెళ్ళాలో నాకు నేర్పిస్తున్నాడు ఏం చేయాలో నాకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా ఇక్కడ నేను నిలబడ్డానంటే మానవుని ఉద్దేశం కాదు దేవుడు నిర్ణయించిన ఉద్దేశం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆయన మాటను విశ్వసించి నిలిచి ఎదురు చూసినప్పుడు చాలామంది ఏమండి నేను పరిగెత్తుతూ చేస్తానండి పని నేను నడుస్తూ ఎదురు చూస్తాను కాదు కాదు ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు వెయిట్ చేయి నీలో విశ్వాసం ఉన్నదని నీ క్రియలు రుజువు చేయాలి 
నీ మాట విశ్వాసముతో కూడినదై ఉండాలి విశ్వాసం విశ్వాసం ప్రిమేందేవరు బిడలారా యాకో అంటూ ఉన్నాడు విశ్వాసము క్రియలు లేకుండా నీవు దేవుణ్ణి వ్యర్థుడా క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతమని విశ్వాసం లేని క్రియలు మృతమని నీకు తెలియదా ఇంకొక విషయం చెప్పన అన్నీ తెలుసు కానీ చేయటానికి మన సొప్పదు అన్నీ తెలుసు ప్రిమేందేవరు వెళ్ళారా మోస మన మో మన మనస్సును మోసపరిచే ఆత్మ మన చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది మన చుట్టూనే జాగ్రత్త సుమ జాగ్రత్త మెళుకువగా లేకపోతే మేల్కొనకపోతే దేవుడు సిద్ధపరిచిన దాన్ని నీవు పొం నేను పొందుకోలేను ప్రభు అంటున్నాడు నీ ఆత్మీయ జీవితం విశ్వాసంతో ప్రారంభమైంది చాలాసార్లు ఏమండి అప్పుడైతే నడిచాను కానీ ఇప్పుడు నేను దాన్ని జరిగించలేకపోతున్నాను విశ్వాసంతో నడిచి ఆ పరుగులో పరుగు తుద ముట్టించకుండా ఆగిపోవటానికి దేవుడు నిన్ను పిలవలేదు దేవుడు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి మనకు రక్షణను ఇవ్వలేదు ప్రియులారా మధ్యలో ఆగిపోవాలని దేవుడు పిలవలేదు నీ పరుగు కొనసాగించాలి అప్పటి వరకు ఆయనతో కలుసుకునేంత వరకు దేహముతో ఉన్నంతకాలం మనం ఎవరికి దూరంగా ఉన్నాం నా మట్టుకైతే నా ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్తాను ఒకవేళ భర్త ఉన్నా పిల్లలు ఉన్నా వాళ్ళు నాకు శాశ్వతం కాదు కాదు ఆయనే నాకు శాశ్వతం చాలాసార్లు గమనించండి వాళ్ళ మీద మనసు పెట్టుకుని పిలిచిన దేవుని వైపు చూడకుండా ఆగిపోయిన సందర్భాలు ఏమున్నాయి మనసే కాదు ప్రాణం కూడా పెట్టే పరిస్థితులు కానీ ప్రభు అంటున్నాడు క్రీస్తు మాట వలన విశ్వాసం అనే బీజమునిలో విత్తబడింది అది మొలకెత్తి ఫలించేదిగా ఉందా లేకపోతే ఫలించని మంజూరపు చెట్టు వలె ఉందా మనల్ని మనమే ప్రశ్నించుకుందాం ప్రియులారా ఎవరి వైపు చూడద్దు నీవు దేవుడు దేవుని ఎదుటి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు దేవుని ఎదుటి మన ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది మనం పరుగు పందెంలో ఎక్కడ ఆగిపోయాం ఎక్కడ ఆగిపోయావో మరలా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించు నీ పరుగుని ఎక్కడ ప్రిమేందేవరు విడలారా అందుకే ప్రభు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నిన్ను నీవు తప్పు చేసిన ప్రభు ఒకరోజు శిష్యుడు వచ్చి అన్నాడు అయ్యా నా విషయమై ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు తప్పిదం చేశాడు నేనేం చేయను క్షమించు ఎన్నిసార్లు ఏడు సార్లు క్షమించు ఏడు సార్లు కాదు డెబ్బై ఏడు సార్లు కారణం ఏంటంటే నీవు క్షమించబడ్డావు కనుకనే ఇక్కడ మనం ఉన్నాం క్షమించబడ్డాము కనుకనే ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ఆగిపోయిన పరుగు పందమును మరలా ప్రభు నన్ను క్షమించు నేను ఆగిపోయాను నన్ను మరలా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళు ఏ రోజుకైనా ఒక రోజు వస్తుంది ఆయనతో కలుసుకునే రోజు ఆ రోజు నేను ఎలా ఆయనకు ఎదురు పడాలనుకుంటున్నానంటే ఫలించి ఆయన ఎదుట కనబడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను సహోదరి నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రభుకు అప్పగించి ప్రభువుని ఆధారం చేసుకుని భక్తిని కొనసాగిస్తున్నావా లేకపోతే ఇహ సంబంధంగా దృశ్యమైన వాటిని చూస్తూ పర్వాలేదులే నాకు వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు అని నీ దృష్టిని మరులు కొలిపి విశ్వాసంలో పరుగు పందెములు అలసిపోయి ఎలా ఉంది ప్రభు అంటున్నాడు విశ్వాసము వలన ఏమండి వాక్ బై ఫెయిత్ ఎట్లాగా దేవుని వెంబడించాలంటే విశ్వాసంతో చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళినా మనకు బాగా బై హార్ట్ అయ్యే కీర్తన ఒకటి ఉంటుంది ఏంటి ఆ కీర్తన చెప్పండి ఒక కీర్తన ఉంటుంది చెప్పండి 
ఇరవై మూడు కాకుండా ఇంకోటి ఉంటుంది ఇంకా నైంటీ వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ వన్ పిల్లలకు కూడా ఇది బాగా చదవండి బై హార్ట్ చేయండి అదేంటో తెలుసా ఆత్మ సంబంధమైన పోరాటానికి సంబంధించింది నా కీర్తన ప్రియదేవుని బిడలారా నువ్వు చూసే దృష్టితో నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు కాని అది అదృశ్యమైన సంగతులను నీకు బోధిస్తూ ఉంది తొంభై ఒకటో కీర్తన ఆలోచించండి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఈ దినాన మనం ఎక్కడున్నామో ఎక్కడ అలిసిపోయామో ఎక్కడ ఆగిపోయామో ఎందుకు ఆగిపోయాము ప్రియుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు నిన్ను నీవే రీకలెక్ట్ చేసుకో నువ్వెవరికి సమాధానం చెప్పాల్సిన పని లేదు కానీ ప్రభువుకి నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి ఎందుకు ఆగిపోయావో దేని కొరకు ఆగిపోయావో చాలా సార్లు విశ్వాసములో ఒకరిని కారణం చేసుకుని ఆగిపోతాం మనం ఇతరులను పోల్చుకుని ఆగిపోతాం కానీ నీకు తెలుసా నువ్వు వెళ్ళే పరుగు పందెంలో నువ్వు నీకు నువ్వుగా పరిగెత్తాలని వారి వలన నీ విశ్వాస పందెం ఆగిపోతుందని దృశ్యమైనవన్నీ కనబడేవన్నీ నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వలేవు అదృశ్యమైనవి ఏది చూడక నమ్ముతూ ఉన్నావో ఏది చూడక విశ్వసిస్తూ ఉన్నావో ఏది చూడక నీవు ప్రభువుకి నిన్ను నీవు అప్పగించుకుని విశ్వాస జీవితంలో పోరాటాలను జయిస్తూ అధిగమిస్తూ శ్రమలను ఓర్చుకుంటూ నిరీక్షణ కలిగి ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉన్నావో అవి నిన్ను గెలిపించి తొంభై ఒకటో కీర్తన చివరిలో ప్రభు అంటాడు అతనికి నేను తోడయ్యను శ్రమలో నేను అతనికి తోడయ్యను అతన్ని విడిపించి శ్రమ అంటే ఏ శ్రమ అది ఇహ సంబంధమైనది కాదు ఆత్మ సంబంధమైన పోరాటం అది ప్రియ సహోదరి నీ విశ్వాసపు పరుగు పందెంలో ప్రభు వెలుచూపు వలే పై వచనాల్లో చదివాం కదా వస్త్రము లేకుండా వస్త్రము లేకుండా వీలులేదు విశ్వాసం నుండి అధిక విశ్వాసంలోకి నీ లెవెల్ ఎప్పటికప్పుడు ఆత్మీయ జీవితంలో విశ్వాసంలో పెంపొందించే అనుభవం నీవు కలిగి ఉండాలి అప్పుడే దేవుడు నీ కొరకు సిద్ధపరిచిన దానిని నీవు పొందుకోగలవు ఆలోచించండి అలిసిపోతున్నావండి మనసు అలిసిపోతుంది దేని కొరకు ఈ పరుగు పందెంలో పరిగెత్తే దాని కొరకు కానీ నువ్వు అలిసిపోవటానికి వెళ్ళలేదు ప్రభువు నీకు ఒక క్రీస్తు అనే మాట వల్ల కలిగే విశ్వాసపు బీజాన్ని నీలో నాటాడు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు ప్రారంభించు పరిగెత్తు నీ కొరకు సిద్ధపరిచింది ఖచ్చితంగా నీవు దాన్ని పొందుకోగలవు ఎప్పుడు అంటే నిరీక్షణ కలిగి ఏవి అదృశ్యమైనవో వాటిని నమ్మి దాన్ని వెంబడించినప్పుడు ప్రేమేందేవుని బిడలారా చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ సమయం నా తదుపరి మరల దైవ సేవకురాలు మాట్లాడవలసి ఉన్నది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నేను ఎంతగానో ప్రభువుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఆగిపోయిన ఈ పరుగు పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తుతూ వెలుచూపు వలెని కాక విశ్వాసముతో దేవుని వెంబడిస్తూ ఆయనకు మనము సాక్షులమై ఆయనకి ఎవరండి సాక్షులు అంటే నేనే సాక్షిని నా జీవితమే సాక్ష్యం ఇతరులకు నేనేం చెప్పాలి వెళ్ళి నేనే సాక్ష్యం అండి నా జీవితమే సాక్ష్యం ఇది చాలు క్రీస్తు ప్రభు అంటే ఎవరో చెప్పడానికి 
ఇది చాలు రక్షణ ఎలా వస్తుందో చెప్పడానికి ఇది చాలు విశ్వాసం అంటే ఏంటో చెప్పడానికి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అందు కొరకై ప్రభు నిన్ను నన్ను ఏర్పరుచుకుని ఈ మార్గము గుండా నడిపిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఈ ప్రయాణంలో వెళ్ళక మన మనసు మరులు కోల్పబడి దృశ్యమైన వాటి వైపు మన మనస్సును పెట్టి ఆత్మీయర పరుగు పందములు పరిగెత్తలేని స్థితి స్థాయి తగ్గిపోయి దిగజారిన స్థితి మన జీవితాల్లో కనబడుతుంది జాగ్రత్త సుమ విశ్వాసంతో ఉన్నావా ఫెయిత్ ఇది చాలా కష్టం అండి విశ్వాసంతో చాలా కష్టం ఇది నీ ఎక్స్పీరియన్స్తో రావాలి ఇది విశ్వాసం అంటే ఏంటో నీ ఎక్స్పీరియన్స్తో నువ్వు రావాలి ఇది ప్రమింద ఎవరు పిడలారా నేను అలాంటి ఉదాహరణలలో చెప్పగలను కానీ ఈ ఉద ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వెలిచూపుతో ప్రభువును వెంబడిస్తున్నావా విశ్వాసంతో ప్రభువును వెంబడిస్తున్నావా వెలిచూపుతో వెంబడిస్తే ఒకరోజు వస్తుంది ఆయన్ని కలుసుకునే ఆ అనుభవాన్ని పోగొట్టుకుంటావు విశ్వాసంతో వెంబడిస్తే ఒకరోజు వస్తుంది నిరీక్షించిన రోజు ఆయన కొరకు శ్రమ పడిన రోజు ఇదిగో ఆయన కొరకు నిందలు పడి బ్రతికిన రోజు ఇదిగో ఒకరోజు ఆయన నీకు రివార్డు విశ్వాసంతో నడిస్తే ఏంటి నీకు బహుమానం నాకేంటి లాభం అని అడిగేవాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు నీకు ఒక రివార్డు దాచి ఉంచాడు ప్రభు ఆ కిందే చదువుతారా ఐదవ అధ్యాయంలో పదవ వచ్చినవులు ప్రభు చక్కని మాట రాస్తారు ఐదవ అధ్యాయం ఆ మాట చెప్పిన మాట ముగిస్తాను ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనా సరే చెడ్డవైనా సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతి వాడు పొందినట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయను ఒకవేళ నీవు ఎక్కడ తప్పించుకోవచ్చు కానీ నీవు క్రియల వలన నీ క్రియలు మంచివైనా సరే చెడ్డవైనా సరే ఖచ్చితంగా దానికి బహుమానం ఉంటుంది ఏ బహుమానం నీకు కావాలి దాని కొరకు విశ్వాసంతో దేవుని వెంబడించే అనుభవాన్ని నీవు కలిగి ఉన్నావో లేదో మన హృదయాలను పరీక్షించుకుందాం ప్రియులారా దయచేసి అందరూ ఒక నిమిషం మన తలలు వంచి మన మనస్సును ప్రభు ఎదుట పెట్టి మన మనస్సును ప్రభు ఎదుట పెట్టి నేను మనవు చేస్తున్నాను విశ్వాసము వెలుచూపు రెండు కనబడుతున్నాయి ఈ రెండు నీ జీవితంలో ఒకటి ఒక మార్గము ఆయన్ని కలుసుకోలేకుండా చేస్తుంది ఒక మార్గము నీ కొరకు సిద్ధపరిచిన దాన్ని నీవు అనుభవించి ఆయనతో కూడా కలిసి ఉండేటట్లుగా చేస్తుంది ఎక్కడ ఆరంభించిన విశ్వాసం ఎక్కడ ఆగిపోయిందో చిన్న ఉపమానాలే చెప్పాను ప్రియులారా రూతు విశ్వాసముతో బెత్లహేమ్కు వచ్చింది ఆమె చేసుకున్న తీర్మానం తన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోలేదు వార్పా తన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకుంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఈరోజు తన జీవితాన్ని ప్రభుకు అప్పగించింది ప్రియమైన దేవుని బిడలారా రాత్రి నీవు నేను దేవుని ఎలా వెంబడిస్తున్నాం మహోన్నతుడ సర్వాధికారి నీవు అనుగ్రహించిన నీ మాట కొరకు స్తోత్రాలు పోరాటంలో అలసిపోయిన పరిస్థితులు మా జీవితాల్లో కనబడుతున్నాయి ప్రభువా మా కొరకు సిద్ధపరిచిన దానిని పొందుకోవాలి అని అంటే మేము విశ్వాసముతో మీ వైపు ఓపికతో పరుగెత్తి ఆ బహుమానమును పొంది నీతో కూడా జీవించుటకు మీరు లేఖనము ద్వారా సెలవిస్తూ ఉన్నారు ఈ దేహముతో ఉన్నంత కాలము శ్రమ నెట్టూరుపు కృంగుదల కన్నీటి అనుభవం కానీ మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాము నాయన 
ఒకరోజు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాం ఆ విశ్వాస సంబంధమైన నిరీక్షణ మా జీవితంలో నెరవేర్చబడాలంటే మరులు కొల్పబడే వెలుచూపుతో కాక ఏవి అదృశ్యమై ఉన్నవో వాటిని మేము నమ్మి నిరీక్షించి దానిని పొందుకునడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి నాకు మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ తరువాత దైవ సావుకరాలు మాట్లాడుతూ ఉండగా నాతో మాతో మాట్లాడి మమ్మలను బలపరిచి మీరే మహిమ పొందమని ఏ సునామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటూ ఉన్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్